നമസ്കാരം ഗൈസ് ഗാഡ്ജസ് ഓൺ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്കിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ സ്കിന്ന് നമ്മളിന്നൊന്ന് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഒട്ടിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒട്ടിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ ഇവിടെ വീട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നതിൻ്റെ സ്കിന്ന് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെ ഒട്ടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എയർ ബ്ലോവർ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒട്ടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സ്കിന്ന് സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗാഡ്ജറ്റ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിയാണ് ഗാഡ്ജറ്റ് ഷീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ സ്കിന്നോവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രീമിയം സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രീമിയം സ്കിന്നുകളിൽ നിന്ന് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് സ്കിന്നാണ് അവർ ഇന്ന് നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്റ്റേഴ്സ് ഉൾപ്പെടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്കിന്നുകൾ കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കിന്നുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിംഗ് പി സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്കിന്നും ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പിനുള്ള സ്കിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഐപാഡിനുള്ള സ്കിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സ്കിന്നുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സ്കിന്ന് ഞാനിവിടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയിലാണ് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അവർ അതാ ഈ ഒരു ബാക്കിനകത്ത് ആണ് സ്കിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ഫോൺസ് ടാബ്ലെറ്റ് മാക്ബുക്ക് ഗെയിമിങ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള സ്കിന്നുകൾ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് സ്കിന്നുകളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്രീമിയം സ്കിന്നും രണ്ട് നോർമൽ സ്കിന്നുമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ആ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ക്ലോത്ത് ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഈ സ്കിന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയലും അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിൻ്റെ ലിങ്കും എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ആദ്യം അവർ അയച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് സെവൻ്റെ ഒരു ബാക്കിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സ്കിന്നാണ് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കിന്നാണ് നല്ലൊരു മെറ്റീരിയലാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു ആ മെറ്റീരിയലും എല്ലാം പക്ക ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യെല്ലോ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സ്കിന്നാണ് ഇത് വൺ പ്ലസ് സെവൻ ഉള്ളതാണ് ഈ യെല്ലോ ഇഷ്യൂ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇത് ഒട്ടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രയാസമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു കോണേഴ്സ് കോണേഴ്സ് ഒട്ടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ താഴത്തെ ഭാഗം ഈ ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കിയുള്ളത് ഒട്ടിക്കുക ആദ്യം ചാർജിങ് പോർട്ടിൻ്റെ അവിടെ ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം മേളിൽ ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് നടുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവനിൽ ഒട്ടിക്കാം നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു സ്കിന്നാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ്റെ നോട്ട് എയ്റ്റിന് ഇതേ സെയിം സ്കിന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും മാച്ച് മാച്ച് മാച്ചിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ് ഇതിൽ വലിയ പരിപാടികളൊന്നും വലിയ പാടൊന്നുമില്ല അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ഇതാ രണ്ട് ക്യാമറ പാർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ കളേഴ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഗോയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നല്ല കാര്യം കാരണം ഏറ്റവും പാടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഗോ അലൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒട്ടിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിൽ നമുക്ക് മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് ഫോണിനെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യാം കാരണം ചില സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ലപോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ചെറിയ
എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക എല്ലാ ക്യാമറയും ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ക്യാമറ ഉള്ളത് എല്ലാ ക്യാമറയും ഓണാക്കി നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും എഡ്ജിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇരി ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ അത് നോക്കി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാട്ട് ഇത് ഒട്ടിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മേൽഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുക എൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മേളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ പാട്ടുണ്ടോ ഫ്ലാഷ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലാഷ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്തോട്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ദാ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ലോഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ബ്ലൂ ഭാഗം കണ്ടുകൂടാ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോസിറ്റീവ് സൈൻ ബ്ലൂ ഭാഗം കണ്ടുകൂടെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേസ് ആയി എന്നതാണ് അർത്ഥം അതുമാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്യാമറ മോഡലിൻ്റെ അവിടെ ഇത് ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറിന് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ക്യാമറ മോഡലിൻ്റെ അവിടെ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ എനിക്ക് വലുതായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഡ്ജ് മൊത്തം നല്ലപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിട്ട് കൊടുക്കുക അതായത് ടൈറ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ അമർത്തി 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 വിട്ട് കൊടുക്കുക എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തായാലും ഹോട്ടൽ ബ്ലോവർ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല വൺ പ്ലസ് സോറി നമ്മുടെ നോട്ട് എയ്റ്റ് സ്കിൻ നോട്ടിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ്ത എന്താ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു നോട്ട് എയ്റ്റിൽ ഗെയിം കളിച്ചാൽ ചൂടാവും അപ്പോൾ കട്ടയ്ക്ക് ചൂടാവും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പബ്ജി എടുത്ത് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കളിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കും ഫോൺ മൊത്തത്തിൽ ചൂടായി അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ എന്നിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് അമർത്തി ഒട്ടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്ലോവറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നേരം നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എടുക്കാണ്ട് തന്നെ വെക്കാൻ പോവാണ് എടുക്കാണ്ട് കുറച്ച് നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ചുളുവോ കാര്യങ്ങളോ സൈഡിൽ എഡ്ജിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക എൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ചുളുവോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ ഈ എഡ്ജ് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഒട്ടിച്ചു ആദ്യം ഞാൻ ഒട്ടിച്ചപ്പോൾ എഡ്ജ് കറക്റ്റ് ആയില്ല വീണ്ടും ഒന്നും കൂടി ഇളക്കിയിട്ട് ഒട്ടിച്ച സമയത്ത് ഈ എഡ്ജ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണാം എഡ്ജിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മൊത്തം എഡ്ജും കറക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം ഈ ലോഗ കറക്റ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് സ്മജ് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കുക അതിന് ശേഷം ഈ കോണേഴ്സ് നാല് കോണേഴ്സ് ഒട്ടിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്ന് റെഡിയാണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഈ പാറ്റേൺ നല്ലപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെത് ഞാൻ പകുതി കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് മൊത്തം തേഞ്ഞൊക്കെ പോയി അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എഡ്ജൊക്കെ തേഞ്ഞൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ നോട്ട് എയ്റ്റിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കളറിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നോട്ട് എയ്റ്റ് പോലത്തെ തന്നെ ഒരു മിലിറ്ററി പാറ്റേൺ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് വൺ പ്ലസിൻ്റെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോഗ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ലോഗ് അവരിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് കട്ടായിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് എന്താ പറയുക ഒരു സ്കിൻ ഒട്ടിച്ചതാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോക്കലായിട്ട് സ്കിൻ ഒട്ടിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ലോഗ് മറച്ചിട്ടാണ് ബാക്കി സ്കിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് പക്ഷേ ലോഗ് മറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസിന് കാണാൻ ഒരു ചന്തവുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ലോകയാണ് ഹൈലൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ നമ്മൾ സ്കിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വൺ പ്ലസ് സെവൻ സ്കിൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോയിലല്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ